tin buồn Bộ Nội vụ, Bệnh viện 30 tháng 4 Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc quận 5 Đảng ủy, Quỹ ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc phường 9 quận 5 Và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin Đồng chí Thượng tá Ngô Văn Lớn Sinh năm 1941 tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyên Thượng tá Phó Giám đốc Bệnh viện 30 tháng 4 Bộ Nội vụ đã nghỉ hưu trí Quân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất Quân chương quyết thắng hạng nhì 3 Quy hiệu vì an ninh tổ quốc Sau một thời gian bị bệnh nặng Đã từ trần lúc 18 giờ 25 phút Ngày 29 tháng 12 năm 1994 Linh cửu quàng tại ấp xóm chùa Xã Tân An Hội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ ngày 30 tháng 12 năm 94 Lễ truy điệu lúc 10 giờ 30 phút ngày 1 tháng Giêng năm 95 Sau đó đưa đi an táng tại quê nhà Tân An Hội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Kính thưa các bạn Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương Bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 1995, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chương trình phát hình mới như sau. Trên kênh 9, chương trình hàng ngày sẽ có hai buổi phát hình. Buổi thứ nhất bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 10 giờ. Buổi thứ hai bắt đầu từ 19 giờ, kết thúc vào khoảng 22 giờ 30 Riêng ngày Chủ nhật có thêm một buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ. Trên kênh 7, chương trình hàng ngày sẽ có hai buổi phát hình. Buổi thứ nhất bắt đầu từ lúc 6 giờ, kết thúc khoảng 10 giờ. Buổi thứ hai bắt đầu từ lúc 14 giờ, kết thúc vào khoảng 23 giờ. Việc tăng thêm buổi và giờ phát hình nhằm mục đích phục vụ tốt hơn đông đảo các tầng lớp nhân dân theo các yêu cầu sau đây Tăng thêm một số tiết mục và chương trình Trên nhiều lĩnh vực Trong đó giờ phát các chương trình giải trí Như phim truyện, thể thao, ca nhạc Sẽ tăng thêm đáng kể Tăng thêm việc phát lại nhiều chương trình tiết mục Để những ai không có điều kiện Theo dõi vào giờ này Sẽ có thể xem vào giờ khác Buổi khác, ngày khác Thưa các bạn Việc tăng giờ và mở rộng chương trình phát hình trên cả hai kênh 9 và 7 trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay là một công việc rất phức tạp, đòi hỏi nhiều công sức, thời gian, kinh phí và thiết bị kỹ thuật. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã hết sức cố gắng, song chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót, nhược điểm và những điều chưa hợp lý. Chúng tôi kính mong quý khán giả thông cảm và nhiệt tình đóng góp ý kiến để chương trình của đài ngày càng được cải tiến, hoàn chỉnh hơn, đáp ứng tốt hơn sự mong đợi của quý khán giả. Các bạn thân mến, sau một thời gian chuẩn bị, bắt đầu từ ngày 1 tháng riêng năm 95, toàn bộ chương trình của Đài truyền hình Việt Nam phát qua vệ tinh sẽ được Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tiếp sóng trên băng tần UHF kênh 28. Như vậy, từ ngày 1 tháng Giêng năm 95, chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam phát trên kênh 9 từ 19 giờ 17 phút đến 20 giờ sẽ không có nữa. Mời các bạn theo dõi chương trình mới của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh trên kênh 9 và kênh 7 và chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam trên kênh 28 UHF như đã thông báo. Và sau đây Xin mời các bạn theo dõi phần hướng dẫn dò sóng tìm băng tần UHF kênh 28 để xem chương trình của Đài truyền hình Việt Nam. Kính thưa các bạn, ngày 28 tháng 12 năm 1994, Đài truyền hình Việt Nam đã chính thức khánh thành máy phát lại chương trình truyền hình Việt Nam tại Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Và trong mấy ngày hôm nay, Đài chúng tôi đã liên tục phát sóng toàn bộ 
chương trình của Đài truyền hình Việt Nam trên kênh 28 giải tầng UHF để cho các bạn khán giả được theo dõi. Và bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 thì chương trình phát hình của Đài truyền hình Việt Nam sẽ được phát chính thức từ Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều bạn xem đài đã viết thư hỏi chúng tôi về chương trình mới này. Để sau đây tôi xin nói qua một số chi tiết kỹ thuật về máy phát hình mới mà chúng tôi vừa mới lắp đặt. Máy phát hình 10 kW kênh 28 giải tầng UHF có công suất là 10 kW cho nên vùng phủ sóng vào khoảng 60 đến 70 km. Như vậy có nghĩa là từ trước đến nay những nơi nào chúng ta có thể thu được chương trình kênh 7 và kênh 9 thì nay đều có thể thu được chương trình kênh 28. Như bạn hỏi rằng loại tivi nào có thể thu được chương trình kênh 28? Thì trừ một số loại tivi cũ không có ráp cái bộ phận nhận sóng UHF thì toàn bộ các tivi mà có trên thị trường hiện nay kể cả đen trắng cũng như là tivi màu sản xuất trong nước cũng như nhập từ nước ngoài đều có cái bộ phận thu và nhận chương trình UHF và có thể thu được chương trình kênh 28 Như bạn hỏi về cách dò đài để bắt được cái đài truyền hình Việt Nam trên kênh 28 Tóm lại thì cách dò đài cũng tương tự giống như chúng ta đã từng dò các cái chương trình trên kênh 7 và kênh 9 Có một cái điều khác là nay do cái phân bổ sóng ở khu vực chúng ta thì các cái kênh sóng cho đến kênh trên VHF đã hết cho nên những cái đài truyền hình mới chúng ta đã chọn vào những cái kênh trong giải sóng UHF những giải sóng này thì có rất nhiều kênh sóng lên đến số 80 cho nên chúng ta việc chọn là ví dụ như đài truyền hình sông bé thì đã chọn kênh 25 và đài truyền hình đài phát lại của đài truyền hình Việt Nam đã chọn kênh 28 để mà cái việc mà phủ sóng nó được đồng đều trên các cái khu khu vực mà địa bàn xung quanh thành phố thì cách dò đài á thì vì trên thị trường có rất nhiều loại máy có rất nhiều hãng sản xuất và nhiều thế hệ máy cho nên trong cái buổi nói chuyện hôm nay do thời gian không đủ tôi không thể hướng dẫn hết tất cả các loại máy để chúng ta dò nhưng mà theo một nguyên, nguyên tắc chung đó thì uh, các cái tivi mà dò có cái bộ phận dò đài bằng cơ khí ví dụ như những tivi uh, nội địa hoặc những tivi cũ mà chúng ta còn dùng đó thì chúng ta muốn dò được kênh 28 thì chúng ta đều phải xoay sang cái cái nút chỉ có chữ U hoặc là ở một số tivi thì đề chữ UHF khi xoay sang đó thì tiếp sau đó chúng ta dùng bộ phận dò đài để mà dò có nghĩa là xoay chỉnh cho đến khi bắt được đài truyền hình hình và tiếng rõ ràng chúng ta lưu ý rằng việc dò đài này phải tiến hành ngay trong lúc mà đài có phát sóng và tránh cái sự nhầm lẫn vì hiện nay trên địa bàn thành phố có đến bốn chương trình truyền hình cùng phát sóng và đặc biệt là chương trình thời sự thì có nhiều nơi phát lại chương trình của đài truyền hình Việt Nam cho nên cái việc quan trọng là chúng ta phải dò cho đúng cái đài truyền hình kênh 28 là đài truyền hình Việt Nam đối với các máy thế hệ mới có bộ dò đài bằng điện tử thì cái việc dò có dễ dàng hơn à, nhưng mà có một số bạn có sự nhầm lẫn trong cái vấn đề tìm cái kênh 28 ở trên cái TV thì thực chất là kênh 28 cái số 28 kênh 28 đó thì không có ghi trên TV mà trên TV hoặc là trên cái uh, bộ mà điều khiển từ xa chúng ta có ghi số các số từ số 1 cho đến số 9 chẳng hạn thì đây là những cái số ghi cái đường thu hình cái đường thu hình mà có thể nhớ cái chính cái chương trình khác nhau 
cho nên là nếu chúng ta tìm cái số 28 ở trên TV hoặc là tìm trên cái bộ điều khiển thì sẽ không tìm ra cho nên là chúng ta có một số phải quan niệm cho đúng là cái số trên TV đó chính là cái số ghi cái đường thu mỗi một đường thu này đều có thể bắt được kênh 9, kênh 7 hoặc là kênh 28 à, tùy theo chúng ta chọn đường thu 1 hay đường thu 2 tôi lấy ví dụ như chúng ta đã chọn cái số 1 là cho um, kênh 9, số 2 là cho kênh 7 Thì nay chúng ta có thể chọn cái đường thu số 3 hoặc số 4 um, cho cái kênh 28 Các bước tiếp theo thì các máy, các cái model khác nhau Thì cũng có thể có những cái cách chỉnh khác nhau Nhưng mà nguyên tắc chung là khi sau khi chọn cái đường thu, cái số đường thu Thì chúng ta nhấn cái nút Preset Nhấn nút Preset Sau khi nhấn nút Preset Rồi chúng ta chỉnh Tuning Một số máy thì có cái bộ phận gọi là Auto Search Có nghĩa là máy sẽ tự rà sóng Cho đến khi kiếm được cái đài mà chúng ta mong muốn Chúng ta chú ý rằng trên quá trình dò sóng Thì đài nó sẽ dò được qua đài kênh 9, kênh 7 Đài truyền hình sông bé và lên tần số cao nữa Là tới đài truyền hình Việt Nam Đài truyền hình sông bé Lưu ý là phát trên băng tầng trên băng tầng UHF và ở kênh 25 cho nên đài truyền hình Việt Nam ở kênh 28 thì chúng ta sẽ dò ở cái tần số cao hơn à, có nghĩa là khi chúng ta để tuyên ninh cộng thì tần số càng ngày càng cao lên và tuyên ninh trừ thì càng ngày càng thấp xuống khi chúng ta đã dò được hình ảnh và âm thanh đạt tối ưu thì chúng ta đừng quên nhấn cái nút memory thì nút đó thì cũng có thể là sử dụng trên cái một số máy thì thực hiện ở trên cái bằng điều khiển từ xa một số máy có thể làm trực tiếp trên máy một số máy thì không dùng chữ memory mà dùng chữ store dùng chữ store và sau khi chúng ta đã nhớ lại cái tần số của kênh 28 vào trong bộ nhớ thì chúng ta nhấn preset preset off có nghĩa là cái việc kênh chỉnh đã xong thì sau đó thì cái việc chọn kênh hàng đêm chúng ta khi mở máy lên, chọn kênh 9, kênh 7, đài truyền hình Sông Bé hay đài truyền hình Việt Nam là có thể thực hiện rất nhanh, không phải ra đài mỗi mỗi khi. Một số bạn có hỏi thêm một số vài chi tiết về anten. Vì công suất máy phát 10 kW tương đương với các máy phát kênh 9 cũng như kênh 7, cho nên là tất cả các khu vực mà từ trước đến nay chúng ta thu được là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thì nay đều có thể thu được chương trình của đài truyền hình Việt Nam trên kênh 28 và đối với một số khu vực ở nội thành hoặc là những khu vực lân cận ngoại ô lân cận thì không cần phải bổ sung thêm anten UHF với anten của hệ ống ống đang cũ chúng ta vẫn có thể thu được cái chương trình kênh 28 của đài truyền hình Việt Nam riêng đối với những vùng tương đối xa khi các bạn đã chỉnh uh, kênh 28 mà thấy chất lượng không có bằng kênh 7 hoặc kênh 9 thì chúng ta phải mua bổ sung thêm một anten UHF loại anten này có bán rộng rãi trên thị trường mà trước nay vẫn nhiều nơi đã uh, có quảng cáo là anten truyền hình sông bé và cái loại anten này vì nó có cái bộ độ giải rộng cho nên là cái có thể sử dụng được để thu cái chương trình của đài truyền hình phát từ thành phố Hồ Chí Minh trên kênh 28. Như vậy là cho đến nay trên thành phố chúng ta đã có 4 chương trình truyền hình cùng một lúc. Và chúng tôi những người làm công tác kỹ thuật luôn luôn mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn để làm sao ngày càng nâng cao chất lượng kỹ thuật của các chương trình truyền hình. Chúc các bạn thành công. Về chăn nuôi, tiếng Tạng gọi là người dân tộc Tạng sống ở vùng này là Antoma.